是上天在怜悯，时钟转啊。忘了，徐老师，你怎么来了？陆老师，没事吧？陆老师，没事吧？你，哎呦呦呦呦，不好意思啊，陆老师，疼不疼啊？我早就听说你们这些艺术家们呢、啊，身上多多少少都有一些伤痛。我今天第一次看到您的表演，太精彩了！您这么执着，还坚守在舞台上，特别的敬业。哪个舞者身上没有伤啊？其实也没什么可好奇的。上我们的节目，陆老师，我别的不敢保证，我保证您一点，您的粉丝会越来越多，很多观众会越来越喜欢你们舞者，越来越关注你们这个行业，好不好？舞剧本来就没有台词，我也不需要抱怨和倾诉，舞台下观众的掌声才是对舞者最大的认可。啊，别别别别，陆老师，金钱方面的，陆老师，报酬方面好想想，对不对？您您要多少钱？您提个价。看来他们两个之间是非常要好的朋友。是，我当时呢在世界各地采风巡演，整张都顾不上早早，就把他托付给了我自己的老师。就是著名的舞蹈家冯玉英老师。早早呢，跳舞很有天分，也很努力。冯老师一直精心的栽培他。可是后来出了一件意外，从那以后，早早就离开了学校，再也不跳舞了。也是因为这个意外，让他跟陆飞宇反目成仇了，是不是？陶唐，关于这件事儿。你还是亲自去问早早吧。陆老师，我等你很久了。我不会答应的，你走吧。请给我次机会，我会让你看到成衣的。抱歉。陆老师，这个叫慧慧的女孩，你还记得吧？你第一次获得全国舞蹈大赛金奖，还是她上台献的花呢？你这是什么意思啊？请你别误会，我没有恶意的。听说慧慧从六岁开始学舞蹈，一直是你的忠实舞迷，可惜不久前出了意外事故。这跟你们有什么关系？我知道她的父亲很早就病逝了，家庭条件不太好。
，可是他的腿想要恢复如初，得经过多次手术和一段漫长的康复期，这是他的家庭无法承受的。陆老师已经帮他筹集了两次手术费，如果你愿意，可以带他一起上节目，我们会帮助解决孩子后期的治疗费用，直到他完全康复。陆老师，我还预备了节目的全套计划，不会耽误你太久的。住手！袁佳莹，太阴了啊，太阴了！你们怎么什么招数都使啊？我告诉你啊，我找陆老师已经很多趟了，你们做人做事总得讲究个先来后到吧？怎么又是你啊？陆老师，全国最大的文物展马上就要在这里展出了，而且咱们国风舞蹈团不是要出国演出吗？这样的热点咱们怎么能错过呢？都是非不必再说了。我觉得你说的很有道理，得到大众的关心确实能很好的帮助慧慧。但是这个条件可以跟你们谈，自然可以跟别人谈。我同意参加《非遗物语》的录制，方先生。陆老师，就这么愉快的约定。陆老师，别追了，没有用的。为了找到能打动陆飞宇的人，你知道我费了多大劲吗？到现在这一步了，怎么能轻言放弃呢？解铃还需系铃人，解决这个问题只有一个办法。青兰，顾总，你找我。你和路飞到底有什么矛盾？没矛盾啊。真的？我退学之后就没见过他，哪来的矛盾？你先休息一段时间。为什么？因为你在公司，路飞也是不会同意和我们拍摄的，所以你必须离开公司。离开这一期，还是永远别回来？先放假几个月，那如果我说不呢？那你自己看着办。哦，北月，那个，你这么对他，是不是有点？无情，我没这么说啊！我让他辞职了吗？我让他放假。大哥，咱们节目一直是两位编导，你现在让他放下工作离开，那不就是让他证明自己无能吗？那以后在公司怎么立足啊？行行行，我多嘴我多嘴，你当我没说。问你原因你都不说，这到底是为什么呀？你哑巴了吗？说话，说话，你说话呀，说话，说话，你给我快说，快说，快说，快说，快说，快说，快。呃，我我我我我我是来送文件的啊，我什么都没看见，什么都没听见。关门。谢谢你的曹教授。我知道你很希望我去参加节目，可是鱼再早还在，就绝不可能。一对要好的朋友为何要分道扬镳啊？难道他真的做错了什么吗？我可以告诉你，等你知道以后，再决定是否该信任他。
थे नीचे क्या नी सु दी सा बुश छांग छांग पे फेयू लेन सी दम准备好了吗？音乐，开始吧。冯老师的得意门生，有了他的推荐，于再早才能进入舞团。练舞非常的枯燥寂寞，可他从来都不服输，拼命的学，拼命的练，很快就把嘲笑他基础差的那些学生们都抛在了身后。我特别佩服他那股韧劲儿，和他成为了最最要好的朋友。我们约好要一起复兴古典舞，一辈子就这么跳下去。可是后来需要日复一日的枯燥训练。我们这一行竞争又特别激烈，年纪小的孩子很容易心态失衡。正好，正好叶医生为了搜集心理实验数据，愿意给孩子们免费做心理疏导。等一等，陆小姐，你的意思是说于再早爱上了那位心理医生？陆小姐，我想这其中有很深的误会。据我对他的了解，他恐怕不是埋怨他谈恋爱，他瞒着我这个最好的朋友也就算了。可是他越来越离谱，连跳舞都顾不上了。一次次缺席排练，甚至重要的演出和比赛他都不来。我劝说了他多少次，他却置若罔闻。最后一次，他就因为受了点小伤，就离开了学校，永远抛弃了舞蹈，一句交代都没有就出国了。在他的眼里，我这个朋友不值一提，我视同生命的舞蹈什么都不是。你说，他这样的人，我怎么跟他合作一起去拍这个复兴汉唐舞的节目啊？他根本就不配，他不配聊艺术，他不配再碰舞蹈。他就是一个没心没肺的人。陆小姐，他不是。陶教授，今天很感谢你，我也该回去练舞了。
个接电话呀。哎，最新的拍摄方案呢？余在早呢？莫导，顾总让于编导放假了。我一直在打电话，但他没接。我很快回来。这都什么时候了，放假？说来就来，说走就走，这节目还拍不拍啊？这样子谁还帮得了他？我这样，我继续打。木导，我看看要不要。我有一个说服陆飞宇的计划，不过拍摄需要暂缓两天，可以吗三道弯儿，提气。来，停停停！表情呢？强调多少次了？你们的表情呢？观众看到的不只是你们的舞姿，还有你们的台风啊，你们的表演啊！来，都回头看看，回头看看敦煌壁画。飞天是宁静祥和的神态，那个安宁祥和的神态都去哪儿了？这话可不对呀、啊。谁说飞天？一定要祥和和稳定啊！有时候可能会像他们一样，愁眉苦脸的。老师，嗯，怎么啦？练习又超时啦？好吧，给你们半个小时休息，让他们去吧。校长都说了，那就给你们休息半小时。谢谢校长，去吧去吧，走快点，嗯，走走走。老师，嗯，您对这些孩子也太仁慈了。当年您对我们可不是这样的。是啊，我当年对你们特别严苛，尤其是你，跟鱼再早。老师，您怎么又提起这个人了？来，翻上看看。老师，飞天的临摹图已经差不多了，您何必要长途跋涉的再赶去敦煌呀？你看，我每次去敦煌，都会有很多新的概念这里呀、啊，才是艺术的宝库，取之不尽。那您不是要待两个月吗？怎么这么快就回来了？其实，我想问你，你从来都没有问过我，为什么鱼再早会离开学校，是不是？我自己长眼睛了，我看得见。老师，都说了不要再提他了。老师，您今天是怎么了？其实再早不跳舞，是我的错。冯老师
：“早早，这位冯老师啊，也是我的老师，以后你就跟着冯老师学跳舞，好不好？”再来一遍，嗯，好，慢慢。这是多么好的苗子，聪明、懂事、有毅力。我亲眼看着他一步一步成长，把所有人远远的甩在身后。我那时候是多么的骄傲。后来我发现，他有一些不正常。其实，他的舞蹈已经跳得非常好了。可是无论我怎么跟他讲。他都没有办法理解人的喜怒哀乐，跳不出人物的灵魂，就好像你很用心的去栽培一个苗，可是这个苗永远都不会开花。天天的过去，我几乎都已经绝望了。直到叶医生的出现，这个是我去年拍的。老师，我不明白您到底想说什么呀？他们没有谈恋爱，相反，是我在鼓励他，多一点跟叶医生交往。我相信只有他，才有包容和体谅他的心，把他从自己的世界慢慢拉回来，拥有舞蹈演员该有的敏感、纤细的心，这样才可以在这行有所建树。老师，您是觉得他跳的还不够好吗？您为什么要这么做呀？他跳的够好，可是还是不够啊。好，就算是这一切都是您安排的，可是放弃舞蹈这件事情是他自己的选择，这一点您也没办法替他否认吧？老师，我不想再谈了。冯老师，他们是那么要好的朋友，为什么不告诉他真相呢？难道您想眼睁睁看他们永远这样下去吗放弃跳舞，我有不可推卸的责任。其实，你比他更有天分，只是你没有他那么吃苦，没有他对自己的狠心。你出身优渥，父母疼爱，你这一辈子没尝过苦，可能这一辈子，你觉得最苦的就是练舞了吧？你呀、啊。你的脸上永远挂着一个可爱的笑容
靠听。你们跳的叫《铜雀记》，是武季郑飞鹏和魏思奴的爱情故事。他们是青梅竹马，感情非常好，后来给曹操拆散了，沦落到深宫，过着一生卑微的生活。你能不能想象到，他要伺候曹操，他心里面是什么样的感受？痛苦。痛苦有很多不同的层面。她当时是少女，她不知道，也不理解魏思奴对她的真实感情。而曹操呢，是一方的霸主，一个妙龄武技突然得到他的青睐，尽管内心怀有对竹马的眷恋，是不是还会有微妙的自得和为君赏识的雀跃？我曾经告诉过你们很多次，站在这个舞台跳的不是舞蹈，是人物，有分寸，有感情，要拿捏的很准，都忘了。他是三国里面的一个武技，身份是多么的卑微。我知道，知道什么？知道你跳的这么英勇就业。<笑>您发现陆小姐对叶医生也颇有好感，所以让于再早同他越走越近，也会让陆小姐有所感触。被暗恋的对象忽视，被最好的朋友背弃，对于她当时的年龄来说，感受到痛苦应该是理所应当的，对吧？老师，这都是真的吗？当我发现你跟再早这么好的苗子，我就决定把你们栽培成。世人瞩目的艺术家，所以，我希望能激发你们的进取心。后来到底发生了什么事儿？于再早为什么会离开舞蹈学校？我本意是想帮助两个孩子，可我没想到这样的举动会刺激了另外一个人。他 A 绝，你演 B 绝，你去帮帮他吧。还愣在这里干嘛？去啊！不用跳了，你们从来没有搭档过。我给你们两天时间练习，练好了跳给我看。谢回一向就是你的搭档，他曾经来求过我很多次，希望能够把你换回去。可你呢？你实在是太过傲慢，小小的挫折，你就不来练武了。所以我断然回绝了他。他对这件事情一直怀恨在心里面。可是做决定的是我，应该冲着我来，他不应该把怨恨发泄在于再早身上。在一次练习中
再来一遍。这一切都没有人告诉过我，他们一直都跟我说，他们说再早就是在训练的时候摔了一下呀，很快就能恢复的。我一直以为就是个意外，就是个小伤啊，这。谢回的父母有上门赔礼道歉，他们求了很久。于再早后来原谅他们，他们有个协定，说以后不再提这件事情，不想耽误谢回以后的前途。毕竟只是小孩的一个恶作剧，他没有伤害他的心。飞玉。独有的舞蹈形式叫做盘古舞，是舞伎，穿着带珠子的鞋，一边用脚打击节奏，一边平放于鼓面上来回跳舞。两千年的时光，汉代人鲜活的原貌早已流失，可汉代乐舞的风韵和审美一直留存到今天。盘是盘，鼓是鼓，也有盘舞，也有鼓舞，也有盘鼓舞。汉代就有过这样的盘鼓舞的呃这种形式。有意思的就是，全世界各地和咱们国家。就只有汉代出现过盘古舞。阳春三月，翠裙扶风，拉手而歌，以脚踏地为节拍，踏歌里就包含了古人这种达欢的气韵。大家看到的这段舞蹈，编导作曲都是孙颖老师自己创作的。这段舞蹈从创立到今天已经二十多年了。我还记得老师教给我的第一个舞蹈动作，先向外翻开，再收回。我的老师吴小邦说，这不同于芭蕾舞的手势，它包含了佛家的含义，是什么呢？就是把欢乐洒向人间，把人间的痛苦留给自己。做陶器的时候，这个手是这样做的，对吧？它就很粗糙。但是它也很美，所以我们就要这个手是这样的。但慢慢人发展以后，到瓷器了，做瓷器在瓷器上要画很多图案，这个图案呢就要拿起笔来了。所以呢，我们的手开始分开了。我们汉唐里头也有这样的手，这好像是花，这是花开了，我们就是拈花手。
，呃，移植舞蹈啊，需要起承转合。优秀的舞蹈都有这样的意境。那什么叫意境呢？重点呢、啊，就是要有文化内涵。作为孙颖老师创建的汉唐古典舞，它是有。呃，一个深厚的文化底蕴，这不是个口号，因为他从小学过古文，这样他真是我们中国发展的历史都在他心里，而且中国所经历的跌宕起伏的历史和我们舞蹈文化在中国这个历史长河当中，它所存在的这种现象。孙老师是非常清楚的，因此他能够很准确地捕捉到舞蹈的形态和舞蹈的气韵，设计非常准确的，而且能够抓住观众心的一种意境，就和我们现在人的一种审美，所以他能够创造出这样的东西。他培养出很多的孩子，这些学生首先接受的不是几个动作。接受的就是这种文化思想的追求。我们要作为一个卫士去保卫，要读书，要懂得更宽泛的我们的历史的东西。经过这么多年，不管是教学还是研究，最重要的还是创造。根基呢，就是我们悠久的历史文化，是传统的文化底蕴。要用现代人的思维进行有选择的创造，这是一种审美文化的进程。以汉唐的风范、魏晋的风骨，以及明清以来各种戏曲为支点，又结合了当代人能接受的舞蹈形态。现在这个时代不能单一，一支曲子唱到底，没有变化。那有什么意思？每支舞，舞里每一个人的精神面貌，都应该是有意志的，又完全融于自然。在不染的地方，塑造新的模样。